。货棍贯架一向都是不讲武德、剑走偏锋，戴着墨镜，竖着中指，两人的梁子算是结下了。作为大阪最强货棍代表，江口一向都信奉只有我犯人，没有人犯我。一个头锤就让小瘪三雷奥见识了什么叫做社会险恶。雷奥是做梦也没有想到，江口居然在赛前对峙环节就已经下了死手，招商未来差点都被撞倒。赛事方的安保人员一看就是一个高手，三下五除二就把雷奥给制服了。那既然现场打不到，雷奥就打起了嘴炮。雷奥刚才戴了墨镜被撞了一下，比如说额头这里也撞破了。现场模仿了一段江口的表情，江口粗鲁的表现，所作所为，妥妥的日本帮派分子的作风。我们接下来看看雷奥是怎么模仿江口的。对于这段模仿，我只能说你还太嫩，你要来中国的东北看一看，请把公平打在东北赵四上。打他！双方赛前的冲突已经上升到了顶峰，最终双方达成协议，将在 breaking down 打出 KO 规则。什么叫做 KO 规则？顾名思义，两人必须要出现终结，一直打到直到对方投降或者裁判觉得应该终止比赛。哎、他是大阪最嚣张的混混江口，打架信奉的就是心狠手辣。另外一边就是从小就叛逆的混混新人雷奥，妥妥的一匹混混黑马。两人都是混混界的顶尖高手，今天将在 Breaking Down 打出最新的 KO 规则，之前从来没有过这个规则，每回合一分钟，一直打到终结为止，也就是一回合一分钟，一直打到双方有人退出比赛为止。当然，这个退出比赛也是有各种的可能性，比如说一方受伤，一方被终结，或者是裁判认为一方已经受伤，不可以再打了，那么都算终止比赛。好，下面双方已经走进了八角龙，比赛马上就要开打了。这个眼神忧郁、长得小帅的帅哥就是雷奥，一样的向江口竖起了国际手势，带着红色拳套、满身纹身的江口，今天两人必须分出胜负，今天的比赛没有裁判打分。看江口的表情，这是一场不是你死就是我活的战斗。看到这一场景啊，我都想笑，双方的节奏、眼神如此的相似。好，一切都准备就绪，现在比赛开始。江口还是拉三板斧，上去就是左右抡摆，得要反击。裁判把双方拉开，雷奥的扫踢还是有点重，把江口这下给扫倒了。江口的摆拳非常的重双方还是继续的互抡，没有章法，全靠摇桨。好，第一局一分钟打完。经过一分钟的对轰，其实双方的体力已经下降了一些，大口的喘着气。我们来看一下第一回合的一些精彩的慢镜头回放。好，第一回合打完，我觉得两人打得差不多，不分伯仲。下面第二回合比赛开始。好，江口一个顶膝把雷奥顶退。雷奥闷着头左右摆拳反击，两人打法差不多。
双方都没什么动作，裁判催促两人进攻。好，第二回合时间到，依然没有出现 KO， 江口的表情非常痛苦。经过两分钟的互论，两人的体能已经下降的更多，就看谁的体能恢复更快了。下面来到第三回合，现在比赛开始，一分钟。雷奥往前冲，江口就是左右的轮摆啊！两人今天的直拳打得非常少，几乎就是轮摆第三回合还剩下最后十秒钟，双方就打出了一波小高潮。雷奥的场面更加的被动，但是还是没有出现 KO 啊，这也不算结束。在比赛之前，我以为江口的体能会比雷奥差一些，但是看来雷奥的体能也是不行啊。马不停蹄，我们来到第四回合。两人现在的动作是越来越少啊，找到机会就是重击，左右轮摆，反正就是这个套路啊，没别的套路。观赏性是极差，拼的就是一个耐力。我们到时候要看看两人最终谁的体能先被耗尽。雷奥踢出了一记低扫啊，把江口给扫倒，江口这个腿应该受伤了。好，第四回合已经打完，我们等到第五回合。这个越到后面越难出现 KO， 打的就是一个体能，靠的就是一个耐力。双方出的动作是越来越少，越来越谨慎江口就是找准机会啊，就是一个抡摆啊，这个拳出的是很重，但是也非常的消耗体能。雷奥现在不要出腿了吧，出腿也没有用啊，而且是非常的耗体能。第五回合打完，第五回合以后啊，就是三十秒一回合好，我们来到第六回合，三十秒。这个作为观赛人啊，看的都是没这么劲啊。两人打的，确实是体能已经耗光
。你们想一下，之前是只打一分钟，现在已经打了五分钟了，后面还在打。江狗的这个左腿应该是受伤了，那这个规则是战力规则，倒地以后是不能再进攻的。那这样子对于雷亚来说啊，其实也是不怎么友好。江狗的体能好像又恢复了一些，把雷亚给击退。江、这、狗、个、的几个顶膝把雷亚给顶到了，雷亚的眼睛好像受伤了。看得出来，雷奥好像已经没有了什么反抗能力啊！看看江口能不能抓住机会把雷奥 KO 掉。好，这一回合时间到，雷奥的左眼好像受伤了，好像还很严重。在第七回合比赛开始之前，裁判让医生上来看一下这个雷奥的眼睛伤势。最终在现场医生的诊断下，就给出了退赛结束的这个建议。我想这个时候江口也是不想打了啊，已经累得不行了。雷奥在推裁判啊，说是还要打，但是这个结果已经注定了。最终，雷奥被判了 TKO， 输掉了比赛。好，今天的比赛就打完了。稍微总结一下啊，这场比赛虽然说打的是比较难看，两个嚣张跋扈，在比赛前都看对方不顺眼的混混，最终是打光了体能。看格斗，来小北格斗，这里是小北格斗频道，我是你们的小北哥。喜欢本期视频，别忘了点赞关注，我们下期不见不散。一群不良人参加的打架综艺又来了，这里是 Breaking Down 第五季，老规矩，先点赞关注，再看比赛。主裁判就是路上传说招仓未来，这个穿着黑衣服的自称是中国人，那小北哥也非常期待他后面的比赛。这个脸上纹着纹身的背心小伙，走进场就要打科莫。科莫是上一届的人气选手，双方互相问候对方。招仓未来让他自我介绍，他叫金晨行虎，今年二十四岁，从来没有学过格斗技。脸上的这个字啊，也不知道是纹身还是画上去的。如果是纹身的话，我只能说这个人是二道家了。这个纹的也是太难看了。科莫也开始嘲笑他，他爬起来就冲过去给他一脚，科莫起身就要反击，然后又被工作人员拉开了。科莫起身拿起板凳就砸过去，双方的矛盾也激化到了顶点。这个男人上场和科莫握手，原来他是科莫的小兄弟。这家伙是满脸惆怅，挂在脸上，看起来也是心事重重。科莫看到他倒是显得挺惊讶的。我们来看看他的自我介绍，他叫尤川，今年三十三岁，练习柔术两年 ，MMA 一年。最近一段时间，自己最好的一个兄弟去世了，而他的兄弟在生前就想参加 Breaking Down。他这一次可以说是帮兄弟来完成梦想。前面金城行虎挑衅科莫，刚好科莫的小兄弟又来参加比赛，那么自然而然，招仓未来就把金城行虎和尤川配成一对。千万别走开，后面有两场比赛。科莫走过来给尤川打气，说你肯定会赢。金城行虎正在签免责协议，科莫走进来跟他说你反正死定了，不用签了。招仓未来一声令下，比赛开始。尤川冲上去想打重击，结果被金城行虎打了迎击，差点被 KO 了。金城仙虎的后手拳很重，尤川打法有点急啊！你看尤川又被抡了一拳，尤川被击倒。科莫显得有点紧张，千万别啪啪打脸了。裁判把双方拉回站立，尤川是应该比较渴望胜利，所以说是猛攻猛打。那么金城仙虎刚好也是反架，经常可以迎击拳打中。哇哦，漂亮！尤川一个后手摆拳打中耳根，反败为胜，逆风翻盘。尤川的梦想初步实现。高仓未来给他的评价也非常高。尤川是一个非常勇敢和坚毅的选手。接下来的比赛，两兄弟可能也会遇上。万一真的要打，到时候也是真刀真枪的干。这个绑着脏辫的叫平时光阴，穿着红色衣服、戴着墨镜的叫山本真司。
他们两个都是一样，要挑战瓜田纯世。赛前互相骂了一阵，瓜田纯世起身还要打他。那么接下来就很简单了，既然你们两个都想挑战瓜田纯世，那你们两个先干一架，谁赢了谁挑战。于是这场比赛水到渠成，平时光一对阵山本真嗣，小年轻长头发的叫平时光一，年纪大的是山本真嗣。山本真嗣走上来就是要搂抱，看起来应该也是没怎么练过。他这个就是纯打野架的路子。山本真嗣啊，又是这么一招。平时光一是有格斗基础的，选手选点阵，扫气扫空了。山本真嗣再一个抱摔，我感觉山本真嗣是不是练过柔术啊？前前后后已经摔了四五次了。两位选手都在争夺瓜田纯世挑战权。好，比赛继续，一分钟时间马上就到了。如果摔来摔去的话，就没什么意思。平时一个顶膝顶到山本真嗣的胳膊上去了，山本真嗣抡拳啊，自己的重心都没了。他这个打法就是玩命的打。结束铃声响起，山本真嗣还补了一拳。招生未来没给他们评价，那么说明他们打的就不好。最终判给了平时光一。那么接下来挑战瓜田纯世的就是他，瓜田纯世也同意和他打，应该也是一场恶仗。好，暴力故事仍在上演，大家淡定一点啊，都坐等这个比赛。你们天天吹女混混，等赛事方把视频发出来，我第一时间给大家发，千万别忘了点赞关注。我们下期再见。